Bom galera, voltei para fazer um unbox do site AliExpress, acho que é assim que se pronuncia, é um site da China, é, eu não tinha comprado ainda, essa aqui foi a minha primeira compra, eu comprei uns acessórios para a GoPro, então eu vou fazer um unbox aí para vocês ver como é que foi né, a minha experiência, a minha primeira experiência nesse, nessa compra no AliExpress, né, nesse site. Eu realizei essa compra no dia 21, dia 21 do 8 de 2016, às 19 horas. Eles colocaram, né, postaram no correio na China no dia 24 do 8, três dias após a minha compra. Esse produto ele foi direto para a Alemanha, onde é a sede da DHL. Ele chegou lá no dia 26 do 8. 2016. No dia 29, eles enviaram para o Brasil, a da Alemanha para o Brasil, no dia 29. Para vocês terem ideia, do dia 24 ao 26, dois dias, da China chegou na Alemanha. Ficou mais dois dias lá, no terceiro dia eles enviaram para o Brasil. Enviaram para o Brasil, chegou no dia 1 ou seja, mais três dias da Alemanha para chegar no Brasil. Veja só. Chegou no Brasil no dia 1 de 9 de 2016. Levou 15 dias né, para poder a Receita liberar, a Receita Federal. Liberou sem tributação, ainda bem. Foi liberado sem tributação, né? show de bola. Isso saiu de lá no dia 16 de 9. Aí... Foram só me entregar hoje, o correio só entregou hoje, no dia 3 do 10, ou seja, desde que chegou no Brasil, chegou no dia 1 do 9, só foi entregar no dia 3 do 10, Pô, olha o embaraço que, que leva, um, né, 32 dias só no nosso país, no Brasil, quer dizer, lá fora, para mudar de dois países, levaram 5 dias, para chegar no terceiro, né? mudou da China para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil, levou 5 dias, agora do Brasil para chegar até a minha casa, levou 32 dias. É, às vezes as pessoas falam, ah, na China demora muito, na verdade onde demora muito é no nosso país mesmo, entendeu? O trabalho não é eficiente e é demorado. Então tá aqui, foi o seguinte, essa compra custou né, 32 dólares e 82, mais ou menos 115 reais, né? É, se eu não me engano são, são 30, 36, não sei Eu vou colocar depois na descrição do vídeo A quantidade de acessórios que vem Entendeu? É, quando você fizer a compra você, Eles vão enviar um código de rastreio da China para a Alemanha Depois você continua entrando que vai ter um, um outro código lá Que é o da Alemanha para o Brasil Esse código você consegue rastrear ele até o final, até a sua entrega, que foi o que eu consegui fazer. Eu acompanhei todos os passos. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Isso aqui é a postagem da China, tá? Lá da China para a Alemanha. Aqui, ó. Esse. Internet, né? Essa letrinha aqui deve ser International Track. Né? Envio, tá lá. Aí aqui tá vendo esse número? Esse número aqui você tem como rastrear. Que ele chegou na Alemanha, foi da China para a Alemanha. Quando chegou na Alemanha, na DHL, que é uma, uma empresa lá, entrega, passou a ter esse número aqui, ó. Por que, que eu sei a diferença? Se vocês perceberem aqui, nesse número aqui, ó. No final tem a letra YP, tá? YP é a sigla do país que foi enviado, ou seja, na verdade ele não veio nem da China. YP, se eu não me engano, é. Não sei se é Singapura, não sei, vou ter que dar uma consultada aí. É... Pode ser Singapura, não tenho certeza não se é Singapura não. Agora eu não lembro. 
Mas esse aqui eu tenho certeza D é Alemanha A Alemanha né, começa com D é Deu, deu não sei o que o nome lá Nome estranho Agora esse aqui eu não estou conseguindo lembrar da onde, que é, da onde que é Mas quando você rastreia lá Ele vem dizendo qual o país que Que enviou Entendeu? Agora não lembro lá Depois eu boto na descrição Aí Chega de papo Ou seja, to, total Foram 30, 37, 39, 39 dias, tá? A compra. É relativamente demorado, mas da China realmente demora mesmo. O previsto mesmo é dois meses, né? 60 dias. Meio com 40, tá bom. separadamente aqui no Brasil só esse aqui uns 350 reais esse acessório aqui tá? deixa eu mostrar aqui deixa eu pegar mais esse aqui é aquele acessório vermelho eu vou fazer um outro vídeo depois explicando cada acessório pra que ele serve isso aqui é Esse aqui é um suporte de peitoral, né? suporte peitoral. Esse aqui é o de cabeça, de cabeça, tá? Vem com um saquinho. O que eu gostei disso aqui é para transportar a câmera, cara. Pô, isso aqui é muito bom. Às vezes não tem onde levar a câmera, pô, é horrível. Você fica colocando ela no... suportezinho aqui de você botar no guidão da bicicleta a moto esse negocinho aqui esse, pra você botar dentro da caixa estanque o que acontece porque quando você coloca a caixa estanque né, que você entra na água tem uma diferença de temperatura dentro da, da, da caixa então, esse aqui também você botar no se eu não me engano, você botar tipo no, no, no braço, né? pode botar em vários lugares. Esse aqui também. Eu vou fazer um vídeo depois explicando cada acessório. Tá? Aí você fica botando no monopólio, você fica botando no capacete. Também no monopólio. Capacete com adesivos para você colocar o presente. Do engate. Bom, caiu aqui mais outro. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre os acessórios. Entendeu? Quem gostou, clica no gostei, se inscreva no canal. E é isso aí. Muito obrigado aí, pessoal.